చేసే దానికంటే ఈ రోజు కొంచెం రిస్క్ ఎక్కువ ఆయన కూడా వి హావ్ టు డైనమిక్ పార్టిసిపెంట్స్ వన్ ఇస్ మిస్టర్ ప్రఫుల్ అండ్ ద అదర్ వన్ ఇస్ మిస్టర్ గౌతమ్ సో లెట్స్ బెట్ 2000 గెలిస్తే డబల్ కౌంట్ ఇస్తా సో రేస్ లో రూల్ సెల్స్ గా పార్టిసిపెంట్ రెండు కార్లు రెండు కార్ల పైన పెట్టి నించి ఉంటాడు కార్స్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్ స్పీడ్ తో వెళ్తుంటాయి మధ్యలో మూడు స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఉంటాయి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పార్టిసిపెంట్ గ్రౌండ్ ని టచ్ చేయకూడదు ఉంటే ఎయిర్ లో ఉండాలి లేకపోతే కార్ల మీదే ఉండాలి ఇస్ ఇట్ క్లియర్ గైస్ వాడికి జరిగిన చూసా కూడా మళ్ళీ పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఏమైనా ఎర్రిపప్పనా జంప్ అలా వెళ్ళిపోతా అనుకుంటున్నారా నేళ్ళా చెడ్డిలో 
सिग्गू शर मान मर्याद लाया चटने सरपोदरा कलेक्टर फीजु हेलो अंकल सुबोनी अदी नईट गौतम अरेस्टर गौतम आयन गारेद घनकार्य स्टेशन फोन रिजाला इंजनीर गौतम सर एवरो मन परचय ले पक्ने परचय लेटेट ओ रात्रि स्टेशन गड़पी इंत व्यक्ति तो अंत नी क्वालिफिकेषन तो नी ने प्लेट मध्य अंत धैर्य स्ट्रेचर एटो अर्थमी स्का बाटल मध्य कल्लू सीसा मुंदा चैती ओके Don't make a 
first and don't let it blow. How do you want this tomorrow? Bubble it today, forget it as I roll. Who oh, knows why life brings for you ahead? Make the most of some fun, not be scared. <laughs> Chadavula Maram, Lady Bill Gates, Computers ke Tanu Maharaju, Arakora Study, Einstein, no doubt, so science ke highlights. Dracula Rada Pakane, we say talent and it track up at this. Say life ke a look, go to what they say, you can do your own. Ah, hey, Gina, hey, Gina, hey, Yo, 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 welcome now on the dance floor. Come on now, get in the thing, mom. My friends are coming for lunch today. I'll send you the carrier to the office, okay? Bye, Neeraj. Bye, Bye. Neeraj. Bye. పొద్దునే గోడెక్కారు టిఫిన్ అయిందా లేదక్క అందుకే గోడెక్కాం నువ్వు పెడతా అంటే దిగుతాం ఎరా సుబ్బు ఈ రోజు మీ అమ్మ ఏం టిఫిన్ చేసింది రాత్రి మిగిలిన ఉప్మా పొద్దున కలిపి ఇడ్లీ పిండి కలిపి ఇడ్లీ ఉప్మా అనేదో చేసింది అది తినే కర్మ మా నాన్నకు కానీ నాకెందుకు అని చెప్పి ఇక్కడ వాళ్ళ పర్లేదు లేరా మీ బావ గారి చేత కొంచెం పిండి ఎక్కువ రూపించానులే బను డలింగ్ వచ్చి తల తొడు ఆ వస్తున్నా అక్కడే గాలి లేవు నువ్వే చూడుకో ఆ మేడం కనీసం వచ్చి తలేను దూతారా వస్తున్నానండి నువ్వు ఆగాక తలగని సీన్ లేదు అది ఎలా దూనా అలాగే ఉంటది ఏంటి బంగాళకొండ దోచుకోవాలా 
నేను ఈ ఊరికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి మూడేళ్ళు అయింది అప్పటి నుంచి సెన్యులాగా పట్టారు ఊరే మొగుడు పిల్లలు అన్న తర్వాత కొన్ని ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి తల తుడుస్తుంటే నడుం చుట్టూ చేతులు వేసి పాటించుకోవడం ఆహా ఆఫీస్కి వెళ్తూ కావాలని బటన్ తెలుపుకుంటే తను దాన్ని కుడుతున్నప్పుడు నుదుటి మీద ఇంకా ఇంకేంటి నా కర్మ ఇలాంటివన్నీ చేయాల్సింది పోయి టీవీ సిరీస్ లో చూసుకోవాల్సి వస్తుంది అక్కో కొండలరావు గారికి ఆఫీస్ టైం అయిందంట బయలుదేరుతున్నారు బాబు స్కూల్ ఫీజుకి ఇదేమో పాప ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ కి బాయ్ బాను అక్కనే అడిగి తెలుసుకుందావరా రే నాకు హాస్పిటల్ టైం అయింది మీరు వెళ్ళేటప్పుడు లాక్ చేసి కీస్ పూలు తొట్లో పెట్టాయి అక్క చిన్న డౌట్ వచ్చింది సాధారణంగా ఒక డాక్టర్ ఇంకో డాక్టర్ ని పెళ్లి చేసుకుంటారు ఒక ఇంజనీర్ ఇంకో ఇంజనీర్ పెళ్లి చేసుకుంటారు కానీ నువ్వు ఆ డాక్టర్ అయ్యుండి మన క్రాక్ ఇన్స్పెక్టర్ కొండలరావు సారీ మన బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్ కొండలరావు గారిని ఎలా పెళ్లి చేసుకున్నావు చెప్తావా సరిగ్గా పన్నెండేళ్ల క్రితం నేను హౌస్ సర్జన్ చేస్తుండగా ఒక యాక్సిడెంట్ కేసులో ఈ క్రాక్ ఇన్స్పెక్టర్ హాస్పిటల్ టైం అయింది వెళ్తావా థ్యాంక్స్ ఈ ఫైల్ ని రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కి పంపించు అలాగే సార్ డాడీ మీ క్యారెజ్ తెచ్చాన నువ్వు తీసుకొచ్చావేంటి పాండ్యన్ లేడా మమ్మీ కొలిగ్ సార్ లంచ్ కి వస్తున్నారంట ఆ ఎయిర్పోర్ట్ లో ఉండి నన్ను పంపించాడు నీ కాలేజ్ లేదా ఈ రోజు హిస్టరీ లెక్చర్ చనిపోతేను ఎలా మొన్న ఎకనామిక్స్ లెక్చరర్ గుండు సూది గుచ్చుకొని చచ్చిపోయినట అబ్బే ఇది నిజం డాడి హార్ట్ అటాక్ పాపం నేను వడ్డిస్తా బాబు నువ్వు ఉండవో మేము పెడతాంగా డాడీ ఈ రోజు స్పెషల్ ఏంటో తెలుసా యా వంకాయ మా వంకాయ కూర ఎరగ తీసింది కుమ్మండి ఇడియట్ ఏంటిది ఎరగ తీసింది కుమ్మండి ఏంటి లాంగ్వేజ్ లిసన్ ట్రై టు స్పీక్ ప్రాపర్లీ ఇప్పుడు నేనేమన్నాను కూర బాగుంది కుమ్మండి అన్నాను దీనికే మీరు మాటలతో మమ్మల్ని గుమ్మాలా ఇనఫ్ గెట్ అవుట్ అండ్ వెయిట్ అవుట్ సైడ్ ఐ విల్ సో మై సెల్ఫ్ సర్లే మా మీద గొప్ప అన్నమే చూపించకుండా ఫుల్ కుమ్మేయండి అబ్బాబ్బాబ్బాబ్బా నా మాట వినండి అయ్యా మా కలెక్టర్ గారి మూడో కొడుకు వచ్చాడు ఆయన వచ్చాడు అనుకో ఈయనకి మూడో ఒకటి అవుతుంది ఏమో కాంతం నా పేరు కాంతారెడ్డి మా కంపెనీ లాక్అౌట్ అయిన దగ్గర నుంచి జీతాలు రావటం లేదు అయ్యగారు ఒక ఆర్డర్ పడేస్తే వాళ్ళు ఇస్తారయ్యా అంటే ఇళ్లలో బాగా కష్టంగా ఉందంటారు అవును బాబు మా బతుకులు రోడ్డు మీదకి వచ్చాయి అయ్యగారు కరుణిస్తే సరే ఇటివ్వండి నేను పెట్టించుకొస్తా బాబు కాన్వెంట్ నుంచి మనం అన్ని ఫస్ట్ ర్యాంక్ లేనా ఏ డౌట్ చిన్నప్పటి నుంచి ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ మీద డాడీ సైన్ చెప్పినట్టు అసలు ఆయన ఒరిజినల్ సైన్ ఏదో నాకే డౌట్ వచ్చేసింది కవర్లు ఇచ్చుకోలేరు అన్నట్టు అందరం అంటే గుర్తొచ్చింది ఈ రోజు మా మెగాస్టార్ అందరు వాడు రిలీజ్ మా సినిమా అమ్మా
నగరబాట పల్లె బాట బడి బాట ఆ బాట ఈ బాట అంటూ కనబడిన ప్రతి ఒక్కరి సెల్ నెంబర్ ఇచ్చేస్తున్నాడు వాళ్ళు ఫోన్ చేయమో ఫోన్ చేయమని మనల్ని బెదిరి ఇచ్చేస్తున్నారు మన కర్మ సార్ మనం త్రిబుల్ రేడింగ్ లో పట్టుకున్నా ప్రతి ఓడు మాది పులి వందలా కడపాని బెదిరిస్తున్నా సార్ అసలు సిటీ మొత్తం అలే ఉన్నట్టున్నారు సార్ తల్లి తప్పైందమ్మా మీరు టికెట్స్ తీసుకుని మీ ఫ్రెండ్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తుండగా మేమే పొరపాటు పడ్డాం వెళ్ళండమ్మా ప్లీజ్ వెళ్ళండి 50 100 50 100 50 100 50 100 50 నాలుగు టికెట్లు కొంటే ఒక టికెట్ ఫ్రీ కాకపోతే టికెట్ నూట యాభై మంచి ఆఫర్ హలో వచ్చేస్తున్నానే సంధ్య సెవెన్ టైమ్ వచ్చేస్తున్నా అమ్మ దొంగ ముక్క ఇక్కడ అమ్మే సంధ్య అమ్మడానికి వెళ్తుందరా టైగర్ బండి ఇంట్లో లేదురా అంటే ఇంకా రాలేదనమాట అయితే పాండ్యం చేత ఉప్మా చేయించుకోవచ్చు మీ అమ్మ నేను కిచెన్ లో కానీ ఇంటదరా ఫిఫ్టీ వయసు ఎక్కడో విన్నట్టు ఉంది అటు చూడరా ఉప్మా ఏంటి అలా చూస్తున్నావు మీ పేరు మాకెలా తెలుసా ఇప్పుడే మీ సిస్టర్ గంగని థియేటర్లో చూసేస్తున్నావు చూడండి రా విధి ఎంత విచిత్రమైందో వీళ్ళ పోలికలు ఒకటే అయినా క్యారెక్టర్లు వేరు అది మాస్ అయితే ఈవిడి క్లాస్ హలో మీరు చెప్తున్న ఆ గంగా మంగ ఇద్దరు నేనే నా పేరు జానకి ఓ బ్లాక్ లో టికెట్ అమ్ముకోవడంతో పాటు ట్యూషన్స్ చెప్పడం మీ సైడ్ బిజినెస్ చిచి నేను నా క్లాస్మేట్స్ సినిమాకి వెళ్దాం అనుకున్నాం వాళ్ళు వచ్చేలోపే హౌస్ఫుల్ అయి ఉంటే బ్లాక్ లో టికెట్స్ కొనేసాను తీరా చూస్తే వాళ్ళు సంధ్యలో టికెట్స్ కొని నా గురించి వెయిట్ ఓ మరి ఇందాక థియేటర్ లో నిజంగానే బ్లాక్ టికెట్ అమ్మేదానిలాగా ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ అని ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చా నాకు బ్లాక్ అమ్మినోడు అలాగే లుక్ ఇచ్చాడు సో బ్లాక్ ఇలాగే అమ్మాలేమో అనుకుని నేను లుక్ ఇచ్చాను అయినా మీరు ఇక్కడ She's our new tuition teacher. Oh, is it? Can you go to the interview? Why did you select me? You select me, I'm going to take a class of four years. Hey, I'm going to take a look at the interview. I'm going to take a look at the interview. Hello, this is Rubens from California. Can I speak to Ms. Neeraj, please? I'm going to take a look at the interview. Yeah? 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 Yeah, me, 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 the great grand small brother of Neeraj speaking. Oh, uh, yeah, I, I could or would or should. Uh, he inside the house, I think. Yeah, uh, I, I got done cordless phone. Uh, yeah, sending the servant inside. Yeah, hanging. Hello, signal cutting. Yeah, cauliflower. Oh, silly cauliflower. Yeah, keep hanging. You reach him. Hang yourself, okay? Hello, one, one minute. Within one minute, hang yourself. Now wow. the phone is going yeah, inside. Yeah, English and Tejera. Oh, crazy. Wow. Pandian? Yeah, man. Let's go. Oh. జనాల్ని <laughs> అంటున్నా 
आसान ही रंगा ये रात रंता ब्रेक लेने क्वारी लारी लगा दूसरे के लिए बता रहा हूँ बानु पापा ये टाइम लो बेलु मगो तो देंटे एवरो पेशेंट लाये उन टरंडे चेक अंधो के डॉक्टर्स नहीं पुलिस वाले नहीं पहली चेस को कर दो चेस कुंटे अर्जेंट केस लेने इंटी कोचिंग हाँ मीरा आगे करा आगे करा आगे करा आगे करा आगे करा अर्जेंट पाने दो बाबा ये बंद रहा आगो मागो मांदो पालूं टेनिक जा पाला आगे करा जब ओ कानी इपुर तने की ना को वो कटे पनी उन्दरा प्लीज रा प्लीज रा ट्राई टू अंडरस्टैंड रा आगे करों तो चप्पा वाले दा इंट्लो ने उन्दी कानी बेडरूम ला मात्रों ले हाँ संडे संडे मार तेरी कुला भले प्रोग्राम लो बर्ताव बाबा लो कहाँ दरा इवाल माँ वेडिंग एनिवर्सरी अरे बर माँ गुं एम ट्रामी प्रॉब्लम एक तेल से तक का माना वेने वाला सुनीता नाम मन प्रेमिस्तु नड़ा नहीं आओ नो आम्मा विड ग्रीन सिग्नल इच्छिन्द का आम्मा विड के गाडो सुरेश ने उनको गुरुड़ कड़ा इच्छिन्द ग्रीन सिग्नल इन्तिके आम्मा इप्रेम टेड रा स्वयं मरम प्रकटिन चिन्दे विड इधर लो मुंदे वरे ला this is Sunita. This is Sunita. I'm going to get a capsule. That's it. Oh, oh, oh. Hello? Huh? Hello? Congratulations. I didn't say anything. What? I'm going to tell you about the plan. I'm going to tell you about the story. What are you talking about? I'm going to tell you about the story. Sorry. Gabba Gabba, I'm going to tell you about the school. That's right, Ma. Get my juice. Hello. Hello, Gautam. Hello, Gautam. I'm going to tell you about the story. Hello, Uncle. 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 Thank you, uncle. Where are you from? Your father got an award from the President of India for his meritorious service. What? I got an award for my father. Come on. 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 Hello. Come on. Come on. Hello. Come on. Come on. Come on. Yenti, yenti antar kelis. Yenti korawa. Sudir angkel. Sudir kewa inde. Hello, hello, hello. Hello. I spoke to him two days back. What happened to him? Hello, hello. Sudir kewa inde. Oh, oh, Sudir. Ha. Oh. Thank you. Thank you. I'll catch up later. Idiot. Don't you know how to convey a message properly? Ne ne ne. Ne mai dandi. Chaya, I got the prestigious president award for my service. Ah, can you tell us about it? Sudhi, check me. Ah, ne ne, check me. Yella check me or not? Oh, thank you, my dad. Congratulations. Oh, thank you, thank you, my son. Chaya, thank you. Congratulations, dad. Ne ne. Thank you, thank you. Congratulations and all the best. Chusawa, you can tell me about your culture. You're good. It's okay, Andy. Cool. Come on, let's give you sweets. Come on, let's give you sweets. Come on, let's enjoy and celebrate. It's such a good news. Hey, Pantulama. Get up, Pella. Bandi. Congrats. Ah, what is the Nikki Ocean in the range? You're ready. Hey, Daddy Costotti, Na Costotta. You don't waste my time, Mark. In the man interview, because I'm waiting. Move. Please. Oh, thank you. Andrew, what is that again? Shall we start, sir? This is my family. Go ahead. Roll the cameras. My dad deserves it. 
is genius. I'm feeling proud. He's not my uncle. He's my dad. He's a gem of a person. Daddy, I love you. My, my grandpa, grandpa is great. Grandpa, grandpa. Gautam Baba and Linda Tenshu Chale Do. It's okay, it's okay. Okay, you carry on. ये मनी परिचय नहीं आ रही, हम्म? ना पैदा करूँ को, डॉक्टर, रेंडो करूँ को, इंजीनियर, विल्लु सोन सोन परिचय नहीं आ रही, वक्को कल की वक्को डिसिग्नेशन उन्हीं का था, सार नला इंट्रोड्यूस चाहिए आ रही, हाँ? ना मूडो करूँ को, पेरु गाउतंग गारु, गाली की तिरिगे, जुलाई, अनि परिचय नहीं आ रही, मनुष्य का पुट्टी नंदु को ये देना साधिन चमनो कम चलो नू बेम फील से मत गाओ तंबाबू मैं आप्पा वांडू क्वापू में ची टिट्टी पिट्स नेट नू वो लेट का उचिना हो कदा लेट पांडे है ना नंदन लो तब्बे उन्दे मनुष्य का पुट्टी नंदु को ये दोट साधिन चमनर अंते का साधिन चलने इनका वाली एनर्जी एनर्जी कावल अंटे बूस्ट तागले काबटे बूस्ट कल पिचे नू कलेक्टर विटलो पुटने काबटे सरिया पोची आधे नम्बर विटलो पुटुंटे कॉम्पा अम्मी पुरुष्टनो डोंट वरी निर्मला माँ हम्म ये वाट नड मी माने वडो तल्ली पिटे इधर उपरात करन कुन्नो नी दे वाले शेम अंगा उन्नरु ये पिटे के नुवे पेर पेट्टा लम्मा नेरे � एंटी अंदर मुँह को मुड़ेगा ना हॉस्पिटल में तो दाढ़ी चेस आ रहे हो अका कुनी निजालो विंडा निक चेत गाउंटे मैं ना तटको आ रही मैं वांदर हूँ अलार रोड में नर्स कुंटो बैठना हुआ सड़न का अंदर की गुंडलो कलक अन्य साउंड विंड बिचिंदा का ये इंटा ना अंदर आशेरुपे जूस ना हुए इधर गुंडा कार का वाला? You are genius अका। अंदर डॉक्टर लो नाड़ी बट्टी रोग में तो चिपता रो। कहनी नू माँ मार्टल ने बट्टे चिपके सा। आ आ एक वाव तुम तो बाइल दे रंडे। अका माँ नाम है ट्रेन जैसा वक्का। नी मैं ट्रेन ट्रा। हम्म। उन्हीं में एक ना लाउ मैं ट्रा चिपता वाव। नहीं डॉक्टर ट्रा। आई ना अम्मा ही तो निक प्रेम ट्रा इत्रु पाक पाक नुन्चु टे गुमड़ का सौर का ऐला उन्टा रो इंतवर को प्रेम की कुल्ला मताओ आस्ते अंतस्तले आटन कुनन कानी हाइटु वेटु को आटन इप्रे दिल चिंदी पक्षे चेची नान इन पेन कुट्टी प्रेम क्यों ये इंडा का युम कालो मरत चालम प्रेम क्यों इधे बाशरा मलयालम मात्र क हेलो पांडियन ओ गौतम ना रूम रीडिंग टेबल डिजाइन बुक कैन यू गेट इट सून इट्स वेरी अर्जेंट Uh, it should go like this. Okay, ma'am. Okay. Sure. Uh, yeah. Yours books. Uh, yeah, I got my book. Hold on. Hi. Hi. Please go. Uh, it's okay, Udina. Parva ledle. Ila anti panel chest na pur commission tis ko do alawa tega. Tis ko. Bye. Yeah, girls. Bye. Actually, uh, Vivek. Yeah. Can you just check with the monitor? Oh, sure, Reno. Ray, record chera. Anil, sir, June to Reno. Okay, sir. Go to her tight lips. Wow. Her lips are just like that. She's got a lot of hair. She's welcome. She's got a lot of hair. She's got a lot of hair. She's got a lot of hair. Black and black hair. Black cobra. Oh, Tilda. Excuse me, sir. Yes. 
someone of your friend mr manoj is waiting for you at the lobby ninnu pilipinchindi manoj kadu nene gautam renu vaalla maritini so what hey lips ki zoom che manoj kadra inge kadi jali ha ekkadi ki chappara నువ్వేం అడగాలనుకుంటున్నావు నాకు అర్థమైంది వివేక్ ను కొట్టావా అనేగా మామూలు కాదు ఎర్రక్కొట్టాను నార్మల్ కొట్టింది కాక అదేదో ఘన కార్యం లా చెప్తున్నా అసలు ఎందుకు కొట్టా ఈ వై యు ఆస్కింగ్ హిమ్ ఐ నో వాట్ హ్యాపెండ్ దేర్ హి వాస్ పాసింగ్ సమ్ బ్యాడ్ కామెంట్స్ ఆన్ మై మోడల్స్ దెన్ వివేక్ కేమ్ అండ్ ఆస్క్డ్ హిమ్ టు లీవ్ ది ప్లేస్ ఓ గాష్ హి గేవ్ హిమ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ యు మస్ట్ హావ్ సీన్ వివేక్స్ ఫేస్ హి వాస్ ఫీలింగ్ వెరీ వదినా 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 నువ్వు చెప్పిన దాంట్లో నాకు ఒకే ఒక్క ముక్క అర్థమైంది బ్యాడ్ కామెంట్స్ కానీ అది ఎవరి మీద ఎవతి సార్ ఏదో ఘన కార్యం చేసినట్టున్నారు కానీ నేను తీసుకొచ్చిన న్యూస్ వింటే ఇంతకంటే ఎక్కువగా సంతోషపడతాను ఈ రోజు వీటి ట్యూటోరియల్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ నన్ను ఫంక్షన్ కి ఇన్వైట్ చేయడానికి వచ్చా అటొక కోర్డ్ అనుకుంటూనే అడిగాను మా గౌతమ్ గారు ఎలా చదువుతున్నారని దానికి ఆయన చెప్పింది ఏంటో తెలుసా శ్రీమాన్ మహారాజా శ్రీ గౌతమ్ గారు కాలేజీకి వెళ్లి సిక్స్ మంత్స్ అయిందట సిక్స్ మంత్స్ అరే నేను విని ఎంతటి వాడిగా చూడాలనుకుంటున్నాను నా గురు మై ఐడల్ కాళోజీరావు గారు కాళోజీరావు గారు అంటే ఎవరు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ లో ఐఏఎస్ కి ఇండియాలోనే టాప్ ర్యాంక్ తెచ్చుకున్న మన ఆంధ్ర క్యాండిడేట్ ఆ తర్వాత నాలాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఆయనంత ర్యాంక్ సాధించాలని ట్రై చేశాం ఎవరి వల్ల కాలేదు కనీసం నా కొడుకు ద్వారా నా కోరిక తీరుతుంది అనుకున్నాను కానీ వీడు ఒక్క టెన్త్ క్లాస్ మాత్రం ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో పాస్ అయ్యాడు మిగతా అవన్నీ సంవత్సరాలు తరబడి చదువుతున్నాడు అందుకే వాడి స్టాండర్డ్ ఎస్ఎస్సి అని గుర్తు చేయడానికి నేమ్ ప్లేట్ పెడితే లేకుండా అడిగిన వాళ్ళందరికీ ఎస్ఎస్సి అంటే అదేదో సైంటిస్ట్ అట్ శాటిలైట్ సెంటర్ అని స్టైల్ గా చెప్తున్నాడు నేను బిఎస్సి చదవమనడం వల్ల నీ ఫ్యూచర్ కి ఏదైనా నష్టమా లేదు డాడీ కానీ సారు నేను చెప్పింది చదవరట పాలిటిక్ నికే చదువుతారట మోహన్ చూడు ఛాయా వాడికి చెప్పు వాడిని చదవమంటోంది మనల్ని బ్రతికించడానికి కాదు వాడి బతుక్కి ఉపయోగపడుతుందని What Gautam? What's wrong with you? Chudu, Daddy, what are you talking about? I'm telling you, Mother. Please, Nana. Concentrate on your studies. Sorry, Mom. పెద్ద గణకార్యం చేసినట్టు మమ్మీ అని నచ్చుకుంటూ క్యాంపస్ లోకి వచ్చాడు పాస్ అయింది థర్డ్ క్లాస్ లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చినట్టు పెద్ద బిల్డప్ నా స్టూడెంట్స్ ముందే నా పరువు తీసా కదరా ఇడియట్ ఇంగ్లీష్ లో ఆడడం రాకపోతే తెలుగులో ఆడవచ్చు కదరా ఐ పాస్ యూ పాస్ రద్దారి కాలేజ్ లో కూడా ఇలాగే బడ్డాలే రాక్షింతలు ఇంకా ఆపండ్రా ఆపంరా అయినా మమ్మల్ని వదిలే సమ్మెల్ క్యాంపస్ లో నువ్వు మాత్రమే వెళ్ళిపోతావా హలో ఆ బావా ఏంటి బావా నీ సెల్లోంచి అవుట్ గోయింగ్ కాల్స్ కూడా వేస్తావా ఏంటి బానక్క ఏమైంది బావా ఎక్కడ 
बतिमाली अदे मूडे मुझे स्टेट यांकुंडेद नीलो गौतम बाबे रिपेर 
ఇప్పుడు అన్నయ్య బండి సూపర్ బాబు కీ పెట్టకుండా స్టార్ట్ అవుతుంది గౌతమ్ ఏంటి అవుతారు వాడు వాడి పనులు తప్ప అందరి పనులు చేస్తాడు ఆఖరికి మెకానిక్ పని కూడా వాడి గ్యాంగ్ అడ్డా ఆ మెకానిక్ చెడ్డేగా సర్లే ఏంటి రోజులాగా హ్యాండ్స్ వాష్ చేయి వాష్ హ్యాండ్స్ ఓకే హలో శాస్త్రి గారు చెప్పండి ఆడిటింగ్ ఈరోజు వద్దని చెప్పాను కదండి అవునండి మా చెల్లి ఈరోజు యూఎస్ నుంచి వస్తోంది ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్ళాలి పికప్ చేయడానికి రీజన్స్ ఏమీ చెప్పొద్దు నేను వస్తున్నాను మనోజ్ భ్రమరను పికప్ చేసుకోవడానికి మీరు వెళ్తారా సారీ గాయత్రి టుడే ఐ హవ్ టు అటెండ్ ఫోర్ సర్జరీస్ నాకు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మీటింగ్ ఉంది నా సారీ అక్క నాకు రిహార్సల్స్ ఉన్నాయి అయ్యో నాకు ప్రాక్టికల్స్ ఉన్నాయి ఇంకెవరు వెళ్తారు గౌతమ్ ఏంటోదినా ఈ రోజు భ్రమర వస్తోంది నీకు భ్రమర తెలుసుగా భ్రమరా బాగా తెలుసుదినా అది వేస్ట్ రా ఎందుకు పనికి రాదు ఏ భ్రమరా ఏంటి బావా అంటే బ్రహ్మర ఇప్పుడు బాగా పెద్ద అయిపోయిందా అవును అయితే తనని పికప్ చేసుకోవడానికి వెళ్తా డెఫినెట్లీ కానీ మీరందరూ కార్లు వేసుకుని వెళ్ళిపోతే అమెరికా నుంచి వచ్చే అమ్మాయిని ఆటోలో తెస్తే బాగోదు కదా చిచి ఆటో ఎందుకు ఏదైనా కార్ బుక్ చేసుకో నేను లైఫ్ లో మొట్టమొదటిసారి తెలుగు డిక్షనరీ చూసి ఇంగ్లీష్ లో రాసిన లవ్ లెటర్ ఐ ఫాల్ అండ్ డై ఫర్ యూ అంటే నీ కోసం పడిచేస్తాను యూ ఆర్ ఎకో ఆఫ్ మై హార్ట్ బీట్ నువ్వే నా హృదయ స్పందన We are both in milk and honey, living together. Wow! 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 You hate me and hit me. But always I love you. You are the one! You are the one! I am the one! I am the one! I am the one! What is this? Is this a love letter? లవ్ లెటర్ అంటే లవ్ అని తెలియచేస్తూ రాసేది ఈ లెటర్ ఆ భ్రమర చదివిందనుకో నిన్ను లవ్ చెయ్యదు సరి కదా నిన్ను హుసేన్ సాగర్ లో తోసేసి తను ఉస్మాన్ సాగర్ లో దూకి చచ్చిపోతుంది మరి నువ్వు కావాలని తప్పులెత్తడం కాకపోతే ఏంటక్క ఇంత గొప్ప లవ్ లెటర్ నా లైఫ్ లోనే చూడలేదు సిలిండర్ మూసుకో ఏంట్రా ఈ రోజుల్లో అమ్మాయిలు ఇంటర్నెట్ ఈమెయిల్స్ అని దూసుకుపోతుంటే నువ్వు ఇంకా లెటర్స్ లోనే ఉన్నావు ఏదైనా డిఫరెంట్ గా చేయి రెంట్ గా ఉండాలనే కదా ఇలా రాశాడు లవ్ లెటర్ అంటే హార్ట్ బీట్ లివర్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఇవన్నీ రాయకూడదు ఒక అమ్మాయిని డీల్ చేయాలంటే వేరే ఇంకొక అమ్మాయి సలహా తీసుకోవాలి అందుకే కదా అక్క దగ్గరికి వచ్చాను మీ అక్క అమ్మాయి కాదు ఆంటీ సారీ బంగారు నిజం చెప్పాను కమింగ్ టు ద పాయింట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ పంతులమ్మని అడుగొచ్చు కదా నేనా నో వే అవును నువ్వే కరెక్ట్ పంతులమ్మ హెల్ప్ చేయవా పంతులమ్మ ప్లీజ్ ప్లీజ్ పంతులమ్మ పంతులమ్మని కాల్ పట్టుకుంటా ప్లీజ్ పంతులమ్మ హెల్ప్ చేయవా పంతులమ్మ ప్లీజ్ ప్లీజ్ 
హాయ్ భ్రమరా హాయ్ జాన్కి నువ్వు డైలీ స్విమ్ చేస్తావా యా ఇట్స్ మై రొటీన్ నీలాగే స్విమ్మింగ్ అంటే ఇష్టపడే వ్యక్తి ఈ ఇంట్లో ఒకరున్నారు ఎవరు ఇంకెవరు మీ గౌతమ్ బావా రోజు తను అక్కడి నుంచి డైవ్ చేసి మరీ స్విమ్ చేస్తాడు ఓ రియలీ అమనియమ్మ కాంపిటీషన్ పై నుంచి దొక్కమంటదా ఏంటి బై ది వే నీకు ఏ గేమ్ అంటే ఇష్టం ఇన్ యుఎస్ ఐ ఓన్లీ ప్లే వాలీబాల్ వావ్ వర్ ఏ కోయిన్సిడెన్స్ నేచురల్ గా ఎవరైనా ఇద్దరికి ఒక విషయంలో టేస్ట్ కలుస్తాయి కానీ మీ ఇద్దరికి ప్రతి విషయంలో కలుస్తాయి గౌతమ్ ఆల్సో లైక్స్ వాలీబాల్ యు నో రియలీ ఐ విల్ డు వన్ థింగ్ ఈవినింగ్ మీ ఇద్దరికి హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ గేమ్ అరేంజ్ చేస్తాను ఓకే ఓకే ఐమ్ రెడీ రెడీయా నేను పొద్దునే రెడీ ఓకే
గంట అయింది ఆపమ్మా ఇంకా నవ్వింది చాలు లేకపోతే ఏంటి అసలు తనకి రావాల్సిన రియాక్షన్ నీకు వచ్చింది ఏదో థౌజండ్ వాల్స్ షాక్ కొట్టినట్టు అంటే ఒక అమ్మాయితో అంత క్లోజ్ గా ఉండడం ఫస్ట్ టైం కదా నీ తొట్టి బ్యాచ్ ని నిన్ను చూస్తుంటే అలా అనిపించట్లేదే మంచోళ్ళు నువ్వు వర్జిన ఏంటి సరేలే గాని ఇంకో మంచి ఐడియా ఉంటే చెప్పంతలమ్మా ఇదేమైనా లెసన్ ఆ టెక్స్ట్ బుక్ లో చూసి చెప్పడానికి ఆలోచించి ఈసారి సూపర్ ప్లాన్ వేస్తాను హలో నాకు టైం అయింది నేను బయలుదేరుతా మనకి మూడు రౌండ్లు ఉంటాయి మాస్టర్ ఫస్ట్ రౌండ్ సెకండ్ రౌండ్ థర్డ్ రౌండ్ ఎన్ని రౌండ్లు కావాలో మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి మీకు అన్ని రౌండ్లు ఎందుకు రా అయితే నాకోటే హాయ్ గౌతమ్ ఈడాడు ఓ హాయ్ పిఏ నేను మీ ఫాదర్ కి పియ్యానయ్యా నీకు కాదు మరి ఆయనతో క్యాంప్ కెళ్ళాలిగా నా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చావు చిన్న పని నుండిపోయాను ఏంటి నువ్వు ఒకసారి ఇలా రాచే ఓ పర్సనల్ ఇలా రావయ్యా ఇంకో ఈ అబ్బాయి మా ఫ్లాట్స్ వాచ్మెన్ కొడుకు హాయ్ హలో సార్ హ్యాండీ క్యాప్డ్ కోటాలో టెలిఫోన్ బూత్ పెట్టుకుందామని ఆ అప్లికేషన్ కి అప్లికేషన్ పెట్టుకునే లోపల పుణ్యకాలం కాస్త గడిచిపోయింది టుడే లాస్ట్ డే వాళ్ళ దగ్గరికి వీళ్ళ దగ్గరికి తిరిగి సంతకాలు పెట్టించే టైం లేదు డాడీ ఒక్క సంతకం పెట్టారు అనుకో పని అయిపోద్ది కానీ ఆయన ఊళ్ళో లేరు కదా అందుకే కదా నీ దగ్గరకు వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు మా నాన్నగారు సంతకం పెడితే మన ఊడికి మంచి జరిగిద్ది అంటావు అంతేకాదు బూత్ లో మీ డాడీ ఫోటో పెట్టుకుని రోజు పూజ చేసుకుంటాడు అయితే ఓకే ఆ ఫైల్ ఇచ్చే ఫైల్ ఇట్టి కమన్ 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 ఈ రోజు డేట్ ఎంత థర్డ్ సెప్టెంబర్ ఇంతకే అతని దగ్గర ఏమైనా కవర్ తీసుకున్నావా బాగాడు అయ్యా బాబు నేను కూడా మనిషినే ఇంతకీ భానుగారు ఎప్పుడు వస్తారండి వెళ్ళింది బారసలే కదమ్మా ఆ పిల్లాడికి ముద్దులు పెట్టి ముద్దులు పెట్టి ముచ్చట తీర్చుకుని కానీ కాదు వచ్చేసింది నా డ్రీమ్ కాల్ మేడం ఫంక్షన్ బాగా జరిగిందా చాలా బాగా జరిగిందండి అబ్బా ఆ బబ్బికాడికి నా దిష్టే తగులుతుందేమో దబ్బ పండ్లా బొగ్గన చొట్టావాడు ఎంత క్యూట్ గా ఉన్నాడో ఇదిగో పుద్దుగల ఆళ్ళ పిల్లలు ఏళ్ళ పిల్లలు అని మాటలు చెప్పుకోవడమే గానీ మీరెప్పుడు మా గానీ పిల్లల్ని తొందర ఏముందిలేరా తొందర ఏముందా మీకు లేదేమో మాకుందే మేనల్లుడిని కోడల్ని ఎత్తుకోవాలని 
ఆలు లేదు పలాకు లేదు కూరపేర ఆలు పలాకని పిల్లలు ఎప్పుడు కంటారో తెలియదు కానీ డబ్బాలు మాత్రం డబ్బులు వేస్తున్నారు రోజు అసలు ఈ సంగతి తెలిసండి ముందు మీరు పిల్లల్ని ఎప్పుడు కంటారు బా ఎప్పుడు కంటారు చెప్పండి బా బా చెప్పలు పిల్లలు పిల్లలు అసలు మాకు పిల్లలే పుట్టరా తెలియని ఎన్నాలని దాస్తాం మాకు పిల్లలు పుట్టరా తనకు గర్భ సంచి లేదు పిల్లలు పుట్టరు కాబట్టి నేను బాధపడకూడదని తను తను బాధపడకూడదని నేను ఒకరికొకరు పిల్లల మయ్యం మేం దాచిపెట్టే ఆ డబ్బు ప్రతి నెల అనాథ ఆశ్రమంలో ఉన్న పిల్లలకి ఇస్తుంటా దేవత ఒక్క మన దగ్గర లేని వస్తువు ఇంకోళ్ళ దగ్గర ఉందంటే నేను ఈర్చిపడతాం అలాంటిది నీకు లేని మాతృత్వం అయినా ఎంతో మంది తల్లులకు పురుడు పోసి పుట్టిన పసికందుని ఆ తల్లి చేతిలో పెట్టి ఆ తల్లి కళ్ళలో ఆనందం చూసి సంతోషపడుతున్నావే నువ్వు చాలా గ్రేట్ అక్క నా పిల్లలు ఎందుకు లేరా మీరు నన్ను అక్క అని పిలిచిన ఆ పిలుపులో నాకు వినిపించేది అమ్మ అనేరా ఇప్పుడు చెప్పండి మీరందరూ నా పిల్లలు కారా మరి నేను నా కోడలివి ఊరుకో అక్క నీ బాడీకి నువ్వు డెసిషన్ తీసుకోవడమేనా మా ఇంట్లో వాళ్ళతో కూడా మాట చెప్పాలిగా చాలా కటింగ్లు ఉన్నాయిరా వీడికి దేవుడా పంతులో మించిన ఐడియా సక్సెస్ కావాలి ఇలా ప్రాజెక్ట్ చేస్తే బ్రహ్మర ఏంటి కల్పనరా ఎప్పటిపోతుంది సారీ రాంగ్ కొటేషన్ ఆహా బ్రహ్మర పెద్ద దిన రూమ్లో ఉన్నట్టుంది తను వచ్చి స్విచ్ చేసాక వెలిగేది లైట్లు కాదు నా ప్రేమ తారా చూపలు అలా సెట్ చేస్తా బ్రహ్మర బాత్రూమ్లో ఉన్నట్టుంది తొందరగా సెట్ చేయాలి డోర్ ఎవరు ఓపెన్ చేశారు రోజు రోజుకి ఇలా దిగజారిపోతున్నావు ఏంటి అసలు నేనేం చేయకుండా నన్ను అంటారు ఏంటి అసలు నువ్వెందుకు అమ్మాయి రూమ్కి వెళ్ళావు అంటే తన రూమ్ లో లైట్ ఆఫ్ చేసి నేను వెళ్ళి షో అంటే నేను రాకపోతే ఏదైనా చేసిండేవాడు వేగా అబ్బే లేదు అదినా తను బాత్రూమ్ లో ఉన్నప్పుడే నేను వెళ్ళాలి చిచి తలుచుకుంటేనే భయం వేస్తుంది మేం బాత్రూమ్ లో స్నానం చేస్తుండగా ఎన్నిసార్లు చూశాడు అని అదేంటో అదినా అలా మాట్లాడతావు మాటలు తోపినందుకు సంతోషించు ఇంకొకళ్ళైతే చెప్పు తీసుకుని కొట్టేవాళ్ళు ఏదో నాలుగు రోజులు అక్కతో ఉండిపోవాలనుకున్న దానికి తగిన శాస్త్రే చేశావు నువ్వు వెంటనే అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళిపో చూడమ్మా భ్రమరాంబ ఇన్నాళ్ల జీవితంలో నేను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని గర్వపడుతూ ఉండేవాడిని కానీ వీడికి తండ్రినై సరిదిద్దుకోలేని తప్పు చేశానని ఇప్పుడే తెలుసుకున్నాను ఈ దౌర్భాగ్యుడు చేసిన పనికి నేను క్షమ సారీ గౌతమ్ ఇదంతా నా వల్లే జరిగింది నేనే ఆ బ్యాడ్ ఐడియా ఇచ్చాను ఐఎమ్ రియలీ సారీ గౌతమ్ గౌతమ్ కంట్రోల్ ఏంటి నువ్వు ఆడవట్లేదా దేనికి 
దేనికేంటి అంత గొడవైంది అందరూ తిట్టిన తిట్టు తిట్టకుండా తిట్టారు తిడితే ఏడుస్తావా మనం తప్పు చేసిన రాళ్ళు తిడితేనే మనం ఏడము అలాంటిది మనం తప్పు లేకుండా అలా తిడితే మనం ఏడుస్తావా పంతులమ్మా నువ్వేం అనుకోకుండా నాకు ఇంకో హెల్ప్ చేసి పెడతావా ఏంటి ఈ వీధి చివర రామ్మోహన్ రావు గారి ఇంట్లో కూడా ట్యూషన్ చెప్తున్నావుగా అవును వాళ్ళ పెద్ద అమ్మాయి బిందుకి ఈ లవ్ లెటర్ ఇస్తావా మారురా రే బానకోల్ సామాన్ వ్యాన్ లోకి ఇస్తున్నారేంటి కాశీ రామేశ్వరం తీర్థయాత్రలకు వెళ్తున్నారేమోరా మీ ఇంట్లో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తే ఇంట్లో సామాన్ అంతా తీసుకోతారా అబే అవును రా ఇంట్లో లేనప్పుడు దొంగలు పడతారేమోనని మా బాబా అలాగే చేస్తాడు లఫూట్ కాదన్న రా మీది పట్టుకో పట్టుకో జాగ్రత్త ఏంటకోయ్ సామాన్ సత్తున్నారు ఇల్లు మార్తున్నారా ఏంటి లేదురా ఊరే మార్తున్నా అంటే మీ బావగారికి విజయవాడ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది మాకు పది రోజుల క్రితమే తెలిసింది మరి ముందే చెప్తే అప్పటి నుంచి బాధపడతారని చెప్పలేదు ఓ ఇప్పుడు చెప్పేసరికి మనకు చాలా సంతోషంగా ఉంది కదరా కాదురా లేకపోతే ఏంటక్క నువ్వు కూడా వెళ్ళిపోతే నాకు ఇంకెవరున్నారు నేను ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను రా నీకేమైనా అవసరం వచ్చి టెరస్ ఎక్కి బానక్క అని అర్చావనుకో నాకు వినిపిస్తుంది వస్తున్నా తమ్ముడు నీ బస్ ఎక్కితే నాలుగు గంటలు నీ ముందుంటుంది అయినా నిన్ను వదిలి వెళ్తున్నందుకు మాకు బాధ కాలేదా బీటో మిస్ యూ ఓకే ఓకే బాను టైం అయింది రే కొంచెం హెల్ప్ చేయండి రా జాగ్రత్తరా నేను వెళ్ళిపోతే గౌతమ్ నిజంగానే ఒంటరివాడైపోతాడు కనీసం నువ్వైనా వాడు కూడా ఉంటావనే ధైర్యంతో వెళ్తున్నాను జాగ్రత్త బయలుదేరుతావరా గౌతమ్ వస్తానరా అయ్యా మీరు ఆఫీస్కి రావద్దయ్యా ఎందుకు మన ఆఫీస్కి ఏసీపీ వాళ్ళు రైడింగ్ వచ్చారు మీ రూమ్ అంతా వెతికేస్తున్నారు ఏసీపీ రైడింగ్ మై ఆఫ్ హాయ్ హలో హలో ఐఎమ్ శంభు ప్రసాద్ హియా మే ఐ నో సర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ మై ఆఫీస్ రైట్ ఫర్ వాట్ వాట్ No, 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 no way, no way, no way, sir, please listen to me. You can always come to my house and search. I don't have any objection. Anytime, anytime. Okay. Why are you doing this? I'm going to go to a government site and I'm going to go to a lunch and I'm going to go to a contractor and I'm going to get the ACP office information. Why? 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 Why are you doing this? Why will I do it? How can an ACP raid a collector's? Ah, huh. I'm going to go to 3rd September. నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో లేను అవును మీరు క్యాంప్ Okay, go ahead. Please go, go ahead. Oh. So, what happened? Did you recover any money? The Buddha is gone. Me power son, my music is here. I'm going to give you the evidence. Hey. This is your son. నా సంతకమే కానీ ఈ పేపర్స్ లో నేను సైన్ చేయలేదు పైగా ఆ రోజు నేను హైదరాబాద్ లో సారీ సార్ ఫర్దర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కోర్ట్ లో అరెస్ట్ ఎంత 
రాయ్ లంచ్ ఎవరు తీసుకున్నారో చెప్పరా సారీ సార్ పాతిక లక్షలకి ఆశపడి కలెక్టర్ గారి సంతకం ఫోర్జరీ చేయించి ఆ సైట్ వాళ్ళకి నేనే అప్రూవ్ చేశాను మిస్టర్ రెడ్డి మిస్టర్ రెడ్డి హౌ కుడ్ యూ డూ దిస్ టు మీ ఈయన సంతకాన్ని ఎవరి చేత ఫోర్జరీ చేయించావు అది ప్రొఫెషనల్ చార్జ్ చేయించాను సార్ సార్ వీఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ సార్ టేక్ హిమ్ ఇంటు కస్టడీ ఇన్నేళ్లుగా నాకింత పనిచేస్తున్న వాడి మీద నాకే డౌట్ రాలేదు వాడే ఈ ఫ్రాడ్ చేశాడని నీకెలా తెలుసు అంటే అది ఆ పాతిక లక్షల్లో నీ షేర్ అంతా అయ్యో డబ్బులకి నాకు ఎటువంటి సంబంధం టెలిఫోన్ బుత్ వస్తుంది వాడు మీ పేరు చెప్పుకుంటాడని నువ్వు చేసింది నీ ఫాదర్ సంతకం కాదరా ఈ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ సంతకం యూ ట్రై టు అసాసినేట్ మై క్యారెక్టర్ వీడు నన్ను చంపడానికి చూశాడే లేకపోతే ఏంటి ఇంతవరకు ఇంతవరకు నా సర్వీస్లో ఏ మచ్చ లేనందుకు రేపు అవార్డు తీసుకోబోయే నేను అంకల్ నా చేతిని తాకుంటే హ్యాంగ్ చేసుకుంటూ చచ్చిపోయి ఉండేవాడు ఎన్నో తప్పులు చేసినా సరే పోనీ లేని ఊరుకున్నాను ఆఖరికే ఆడపిల్లతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన కన్న పాపానికి భరించాను కానీ ఎప్పుడు నన్ను చంపడానికి చూసా ఇక నీకు ఇంట్లో స్థానం లేదు వీడి ఇంట్లో ఉండకూడదు ఈ శంభు ప్రసాద్ కొడుకుగా కాకుండా బయటికి అడుగు పెడితే నీ స్థాయి ఇదే అవుట్ వీడు నన్ను చప్పడానికి చూశాడు అవును నేను న్యూస్ విన్నాను నిజమేనా తమ ఇంట్లోంచి గెట్ అవుట్ అట అబ్బే వాళ్ళేం గెట్ అవుట్ అనలేదు మన మీద వాళ్ళకి ప్రేమ ఎక్కువ అయిపోయింది తట్టుకోలేక నేనే బయటకు వచ్చేసా మరి ప్రస్తుతానికి మన అడ్రస్ అక్కడ ఇక్కడ ఏం లేదు ఎండాకాలంలో ఊటి చలికాలంలో కోటి వర్షాకాలంలో ఎక్కడ ఉండాలా అని ఆలోచిస్తున్నా నటించింది చాలు ఆపు ఈ మాటలు నీ మనసులోంచి వస్తున్నావు కా చాను ఆ తప్పు నేను కావాలని చేయలేదు ఇట్స్ ఓకే నువ్వేంటో నాకు తెలుసు అన్నట్టు ఊటీలు కోటీలు మరీ దూరం అయిపోతాయి కానీ పక్కనే బాలానగర్లో జానకి అనే ఒక పంతులమ్మకి చిన్న ఇల్లుంది అందులో ఉంటావా ఉంటున్నావు
ఏంటి ఈ కుర్రాడు ఎవరైనాగా మీ డౌటు ఈ రోజు నుంచి ఇతన్ని నేను ఉంచుకుంటున్నాను మీకేమైనా అభ్యంతరమా ఏంటి ఆ మాటలవి దాంట్లో తప్పేముంది ఈ రోజున వాళ్ళ చూపులకి సమాధానం చెప్పకపోతే రేపు వాళ్ళ మాటలకి మన దగ్గర సమాధానం ఉండదు అయినా నా కూతురు ఏం చేసినా కరెక్ట్ గా చేస్తుంది అది కాదండి అమ్మా అమ్మా ముందు తన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయని నాన్న నేను చెప్పానే గౌతమ్ అని తనే ఇక మీదట కొన్నాళ్ళు మన ఇంట్లోనే ఉంటాడు గౌతమ్ మా నాన్నగారు కెప్టెన్ హరీష్ ఎక్స్ ఆమె నమస్తే సార్ వెల్కమ్ టు అవర్ హోమ్ యంగ్ మ్యాన్ థాంక్స్ అండి ఇది నా డార్లింగ్ సుశీల దురదృష్టవశాత్తు నాకు తల్లిగా పుట్టింది ఎక్స్పర్ట్ గార్మెంట్స్ లో వర్క్ చేస్తాను నమస్తే అండి నమస్తే బాబు ఇది ఏరియా ఐశ్వర్య రాయ్ నా చెల్లెలు ఇది నీట్ అయిపే చదువులో ఫస్ట్ ఇకపోతే ది వన్ అండ్ ఓన్లీ నాగరత్నమ్మ మా నాయనమ్మ ఈ పచ్చల ఫ్యాక్టరీకి ఎండి ఎప్పటికైనా ప్రియా పచ్చళ్ళని పడగొట్టి రామోజీరావుకి పోటీగా నిలవాలని ఈవిడ ఆశయం ఎప్పటికైనా ఏమిటే ఇప్పటికే ఏరియా మొత్తం నా పచ్చళ్ళనే వాడుతున్నారు దానికి నీ గురించి చెప్పింది బాబు పేరేమిటన్నా గౌతమ్ మంచి దూర మాడుగా ఇలా ఉన్నాడ్రా అయితే మీరు మా నాయనకి దూరంగా ఉండండి మిమ్మల్ని కూడా తరిగేసి ఆవుకాయ పచ్చడి పెట్టారు మేమందరం ఎప్పుడు ఇలా సరదాగా గడిపేస్తాం ప్రతిరోజు అందరం కలిసే భోం చేస్తాం అందరం కలిసే నిద్రపోతాం ఇలా అందరం కలిసి సంతోషంగా జీవించడమే కాదు బాధ్యతలు కష్టాలను కూడా పంచుకుంటాం ప్రతి నెల ఒకటో తారీఖు నాన్నగారి పెన్షన్ డబ్బుతో పాటు మా అందరి సంపాదన కూడా ఆయనకి ఇస్తాం చూసుకోవట్లేదు వాళ్ళు నీకంటే నన్నే బాగా చూసుకుంటున్నారు మరేంటి నీ ప్రాబ్లం అది ఫిలిప్స్ బాబు అర్జెంట్ గా రారా బాబు నా బండి రిపేర్ కి వచ్చింది తొందరగా రారా నువ్వు ఏ ఎవరా నువ్వు నేను బాబుని బాబు ఏ బాబు రా జగపతి బాబా మోహన్ బాబా చంద్ర బాబా నువ్వు ఎవరైనా సరే నేను నైట్ షేప్ పని చేస్తాను రా ఏ నిన్న రాత్రి నువ్వు రిపేర్ చేసిందేరా బండి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు నిన్న రాత్రి రిపేర్ చేస్తే ఈ రోజు రాత్రి వరకు పని చేయాలి మరి నీకు దండం పెడతానా నాకు ఆఫీస్ లో ఇన్స్పెక్షన్ ఉంది తొందర రారా నీకు దండం పెడతాను ఫిలిప్స్ రారా బాబు ఆఫీస్ కి వెళ్ళాలి ఏమైంది సార్ బండి స్టార్ట్ అవ్వట్లేదండి ఈ తాగుబోతాడు ఒక్కడే ఏరియా కున్న మెకానిక్ నాకేమో టైం అయిపోతుంది ఆఫీస్ కి వెళ్ళాలి నన్ను చూడమంటారా కాస్త తెలిస్తే చూడండి నువ్వేదో మెకానిక్ లాగా నీకు డబ్బులు ఇచ్చాడు ఇందాక నువ్వు అడిగావే మీ ఇంట్లో ఉండడానికి ప్రాబ్లం ఏంటని ప్రాబ్లం సాల్వ్ నాకు హెల్ప్ చేస్తావా ఏంటి ఆ మెకానిక్ ఎలాగో పని చేయట్లేదు కదా ఆ గ్యారేజ్ నాకు ఇప్పిస్తే ప్రస్తుతానికి పని చేసుకుంటాను గౌతమ్ రే నువ్వు మెకానిక్ ఏంట్రా ప్లీజ్ జాను నేనంకుల్ జానకి 
షావుకార్ నువ్వు మంచి వయసులో ఉండగా నేను నీ ఫ్యాన్ని నా వయసు అయిపోయి నేను షెడ్కి వచ్చాక నువ్వు నా షెడ్కి వచ్చావా జానకి అంకుల్ నేను కెప్టెన్ గారు అమ్మాయి జానకిని నేను మేజర్ గారు అబ్బాయి ఫిలిప్స్ ని లేవండి అంకుల్ ఓ జానకి నువ్వా ఏంటమ్మా ఇంత పగటిపూట ఎట్టొచ్చా అంకుల్ ఈతను గౌతమ్ అని నా ఫ్రెండ్ నైస్ బీటింగ్ గౌతమ్ నైస్ బీటింగ్ అయ్యో అంకుల్ ఆగండి ఏంటమ్మా తనకి కొంచెం మెకానిజం తెలుసు మీరెటు ఎక్కువ పని చేయట్లేదు కదా అందుకని మీ గ్యారేజ్ ఇతను నడుపుకుంటూ నెలకి మీకు కొంచెం డబ్బిస్తాడు ఈంతో ఒక డేంజర్ ఉంది మందు దిగిందంటే మనుషుల్ని మర్చిపోతాడు మొన్న నీకు ఫోన్ చేద్దాం అనుకున్నాను రా ఎందుకు గౌతమ్ నీ చిన్న కొడుకు కదూ వాడేంట్రా బాలానగర్ లో రోడ్డు మీద షెడ్ పెట్టుకుని మెకానిక్ గా ఏంటి కలెక్టర్ గారు అబ్బాయి మెకానిక్ అవునరా నువ్వు అనుకున్నట్టుగా నీ ఇద్దరు పెద్ద కొడుకుల్ని ఒకరిని డాక్టర్ గా ఇంకొకరిని ఇంజనీర్ గా చేసావు బాగానే ఉంది నీ చిన్న కొడుకు సంగతి ఏంట్రా అలా వదిలేసావు ఎంతైనా కలెక్టర్ గారి కొడుకు మెకానిక్ అంటే మరి అవమానమే కదా రమేష్ ఎక్స్క్యూజ్ ఏనా ఏడుస్తున్నా అమ్మ కథ చెప్పమంటే కొట్టింది అచ్చు అలాగా నీకే కథ కావాలి రాజకుమార్ గుర్రాలు ఇప్పుడు నేను ఒక రాజకుమారుడి కథ చెప్తాను కానీ ఆ రాజకుమారుడికి గుర్రాలు లేవు రాజ్యము లేదు అయినా మంచి మనసుంది అతని కథ చెప్పనా చెప్పు అనగనగనగాజు గగనము నీలే మహారాజు అనగనగనగా ఒక రాజు గగనమునేలే మహారాజు కనబడలేదా యువరాని ఈ రోజు నీ చిన్ని వేలు అందించు చాలు వస్తాడు కథలు చెబుతాడు పండుగల్లో తాను వచ్చి పండు వెన్నలే తెచ్చి నీ కందిస్తాడు పండుగల్లో తాను వచ్చి పండు వెన్నలే తెచ్చి నీ కందిస్తాడు వెన్నల రేడు ఒంటరిగా ఏ మూల ఉన్నాడు చాడైన చూడనీడు ఎందుకు నడిరేయి సూర్యుడు ఆ అమ్మ పొయ్యో చ 
చిన్నప్పుడు నమ్మకంలో ఉన్నప్పుడు చూసి మన్ను ముద్దల తోచి ఎప్పుడు దిలేశారు తెలివి తెరవేసి తెలిసి వెలివేసి తరిమి కొడితే సరే అని ఈ నెల సారి సంపాదన ఆరు వేల ఏడు వందల డెబ్బై రూపాయలు ఇంట్లో మీ అప్పావాడి తిట్టు వాంగిటు మీ అన్న వండ్ల జేబులో డబ్బులు దొంగతనం చేసి వేలు ఖర్చు చేసిన ఆ గౌతమ్ విడ ఇవ్వ చిన్న మొత్తం ఉండిన ఆ కళ్ళలో ఆనందం తెలుస్తుండ తప్ప పిన్న కష్టపట్టి సంపాదన చేసిన పాండ్యన్ వాడే రొంబ సంతోషం అప్ప ఇంట్లో అసలు నా గురించి ఎప్పుడన్నా అనుకుంటున్నారా అయ్యో ఏమప్ప అలా అడిగినావు దినము నిన్నే తలుస్తా ఉండరు నువ్వు చేసిన అల్లరి నీ సందడి గురించి ఉంగ అమ్మ అప్పావాండు రొంబ పేసువాంగా నేను బాధపడతాను అబద్ధం చెప్తున్నా కదా నిజం చెప్పు నన్ను అసలు తలుచుకుంటున్నారా ఇల్లేప్పా నువ్వు ఇల్లు విడిచిన దినము నుండి నేను చూస్తూనే ఉండా ఒరువాటియం వాడు ఎక్కడుండాడో సరిగ్గా తిండి చేస్తుండాడా లేదా అని ఒక్క మాట కూడా లేదు వాళ్ళు నిన్ను మరిసినారప్పా మరి మనకు చేసిన పనికి ఎప్పుడో చంపేయాలి మర్యాదగా బయటికి బొమ్మన్నారు ఇంత చేసే కూడా మనల్ని తలుచుకోవడం నీ దగ్గర నాకు నచ్చే గుణం ఇది దానప్పా గుండెల నిండా బాధ పెట్టుకున్న నీ ముఖం నవ్వుతా ఉంటుంది వస్తును ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు రా నా సంతోషాన్ని పంచుకోవడానికి మీరే కదా నాకుంది పైగా మీకు తీసుకునే హక్కు ఉందండి ఎందుకంటే గ్యారేజ్ కి పెట్టింది మీ పేరేగా నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటారా బామరి అంత మంచి డ్రెస్ కొని పెడితే ఎవరికి మాత్రం ఆనందంగా ఉండదు కుళ్ళు కొకురా ఏ నీ కొనిపెట్టలేదా కొనిపెట్టాడు పైకి చెప్పుకోలేనే ఏంటి అండర్వరా కాదు కర్చి నీకు అరే ఎక్కువ అక్కా స్వీట్ చాలా బాగుంది అయినా నువ్వేంట అక్క ఇలా చిక్కిపోయావు ఏం చేయండ్రా ఈ మధ్య మీ బావ గారు సరిగ్గా వంట చేయట్లేదురా బట్టలు సరిగ్గా ఉత్తున్నారులే ఏరా ఏదో ఉండడానికి తిండికి సంపాదించుకోవడమేనా ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించేదేమైనా ఉందా అయ్యో అక్క వాడు రిపేర్లు మాత్రమే చేస్తున్నాడు అనుకుంటున్నావా 
చేతి కందిన నట్లు బోల్ట్లు అన్ని కలిపి ఓ కొత్త పాట తయారు చేస్తున్నాడు ఈ దెబ్బతో మల్టీ నేషనల్ కంపెనీలన్నీ వచ్చి వీని కోట్లు పెట్టి కొనుక్కుంటాయన్నమాట జోకా నవ్వురాల సిగ్గేస్తుంది లైఫ్ జోకా తీసుకుంటే అదే లైఫ్ మిమ్మల్ని జోకర్స్ చేస్తుంది అప్పుడు అందరూ మిమ్మల్ని చూసి నవ్వుతారు రే ఈ వయసులో యూత్కి రెండు దారులు ఉంటాయి ఒకటి జీవితాన్ని సక్రమమైన దారిలో మలుచుకోవడం రెండోది ఆ జీవితాన్ని సీరియస్గా తీసుకోకుండా నాశనం చేసుకోవడం నా తమ్ముడు మొదటి మార్గాన్నే ఎంచుకుంటాడని నమ్ముతున్నాను లైఫ్ జోకర్ తీసుకుంటే అదే లైఫ్ మిమ్మల్ని జోకర్స్ చేస్తుంది జీవితాన్ని సక్రమమైన దారిలో మలుచుకోవడం ఆ జీవితాన్ని సీరియస్గా తీసుకోకుండా నాశనం చేసుకోవడం నా తమ్ముడు మొదటి మార్గాన్ని ఎంచుకుంటాడని నమ్ముతున్నాను జారిపోద్ది పెద్ద పెద్ద ఇంజనీర్లు ఆటోమొబైల్ ఎక్స్పర్ట్స్ చేయలేని పని నీ వల్ల ఏమవుతుందిరా లైట్ తీసుకో మీరు అసలు ఫ్రెండ్సేనా ఎంకరేజ్ చేయటం మానేసి డిస్కరేజ్ చేస్తారేంటి అనుకున్నవన్నీ వెంటనే జరిగిపోతాయా ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే అందరూ సక్సెస్ అయిపోతారా కౌన్సిల్ మెంబర్గా కూడా ఓడిపోయిన అబ్రహం లింకన్ తర్వాత అమెరికా ప్రెసిడెంట్గా గెలిచాడు ఓటమి గెలుపుకి పునాది నువ్వు గెలుస్తావు నీ మీద ఎవరికి నమ్మకం ఉన్నా లేకపోయినా నాకుంది తప్పకుండా నువ్వు సాధిస్తావు చూస్తున్నావరా నిన్ను లేపేద్దామని చెప్పరా దేంతో చస్తావు గండ్ర గొడ్డలతోనా పేట కొడవళ్లతోనా బాంబు బ్లాస్ట్లతోనా నాటు తుపాకులతోనా ఏట్రా ఉప్మా పెసరట్టు కావాలన్నా ఇడ్లీ సాంబార్ కావాలన్నా అట్టు అడుగుతున్నారు అయినా అంత తప్పు నేనేం చేశాను రా కిరాతకంగా మా అన్నను పుట్టన పెట్టుకున్నావు కదరా అన్న ఏటాల గిరన్న నేను చెప్పారు నేను అవును రా నువ్వు ఆ దోలకంటితో చేతులు కలిపి మా అన్నని కిరాతకంగా చంపా కదరా ఏ ఇదిగో నాకు సినిమాలు తీసి నీలకంట తెలుసు కానీ మటర్లు చేసి దోలకంటి తెలియదయ్యా మటర్ మటర్ అంటే మ్యాటర్ మార్చేస్తావరా 
చర్లపల్లి జైల్లో చమ్మా చక్క ఆడుకుంటూ ప్లాన్ చేశారా రాజమండ్రి జైల్లో రాళ్ళు కొట్టుకుంటూ ప్లాన్ చేశారా బాబు మీకు దండం పెడతాను నాకేం తెలీదు నేను ఎవరు లేని అభాగ్యుడిని దేవుని లాంటి మా గిరా నేను పోగొట్టుకున్నా మేము రాభాగ్యులము మీరు భాగ్యులా అన్నయ్యనే చంపుతావా అన్నయ్యాబ్రా బాబు మందు రే ఇప్పుడు చెప్తాను రా మీ పని గౌతమ్ సుబ్బు ఏంట్రా నిలబడ్డారేంట్రా వెళ్ళి పని చూసుకోండ్రా పని చూసుకోపోండి ఫోన్ రా తాగితే మరచిపోగలను తాగనివ్వదు మరచిపోతే తాగగలను మరవనివ్వదు కూర్చో మనోజ్ మేము నీతో కుదుర్చుకున్న త్రీ ఇయర్స్ అగ్రిమెంట్ ఈరోజుతో పూర్తవుతుంది వై డిడ్ నాట్ ఎక్స్టెండ్ ఫర్ అదర్ టూ ఇయర్స్ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ సార్ నా హాస్పిటల్ కన్స్ట్రక్షన్ పూర్తయ్యే వరకే ఇక్కడ వర్క్ చేస్తానని ముందే చెప్పాను ఆల్రెడీ మూడు నెలల క్రితమే నా హాస్పిటల్ రెడీ అయినా కూడా మీ గురించే నేను ఇక్కడ ఉండిపోయాను వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సేస్ ఐ విల్ డబుల్ ద అమౌంట్ వాట్ ఐఎమ్ పేయింగ్ నో నో సార్ డబ్బుల గురించి కాదు ఆ హాస్పిటల్ మా నాన్నగారి డ్రీమ్ ఓకే మనోజ్ జనం ఎంత అడ్వాన్స్డ్గా ఉన్నా డాక్టర్ విషయంలో మాత్రం హస్తవాసిని నమ్ముతారు టేక్ ఇట్ మీరు మా హాస్పిటల్లో చేసిన ప్రతి ఆపరేషన్ సక్సెస్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మా హాస్పిటల్ రిపిటేషన్ మీ వాళ్ళ పెరిగిందంటే కూడా దిర్ ఈజ్ నో ఎగ్జాగరేషన్ సో డెఫినెట్గా మీరు మీతో పాటు మా పేషెంట్లు కూడా మీ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తారనమాట నో నాట్ లైక్ దట్ ఎవ్రీబడి హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఐడెంటిటీ ఓకే డాక్టర్ క్యారీ ఆన్ ఫర్ యువర్ లాస్ట్ సర్జరీ ఐ మీన్ ఇన్ మై హాస్పిటల్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఆపరేషన్ సక్సెస్ ఐసీకి షిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు వెళ్ళి చూడొచ్చు రైట్ ఆర్టికల్ సార్ డాక్టర్ మనోజ్ ఎస్ ఆల్కాల్ తీసుకున్నారు లేదా చెక్ చేయండి వాట్ నా సార్ యూ టాకింగ్ మీరు ఆపరేషన్ చేసిన పేషెంట్ చనిపోయాడు అతను చనిపోయాడు కాబట్టి మీ మేనేజ్మెంట్ కంప్లైంట్ ఇచ్చింది చెక్ చేయండి వదండి సార్ ఆల్కహాల్ తీసుకున్నారు సార్ వర్ దెల్ నేను సార్ ఇదంతా ఆ చైర్మన్ కావాలని చేసినట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది కావాలని చేసింది నేను కాదు డాక్టర్ మీరు మీరు అడిగినంత డబ్బు నేను ఇవ్వలేదన్నానని మీ హాస్పిటల్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి నా హాస్పిటల్ రిపిటేషన్ పాటు చేయడానికి అది ఇదంతా చేసింది చూసావరా మీ అన్నయ్య మర్డర్ కేసులో నిన్ను మీ ఫాదర్ని మీ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ మీడియా ఎంత ప్రాపగంట చేస్తుందో బోల్షెట్ వాటితో బ్లడ్ రిలేషన్ ఉన్నంత మాత్రాన మేమంతా క్రిమినల్స్ అవుతామా ఆయన ఇట్స్ ఆర్ ప్రైవేట్ మ్యాటర్ కానీ మనది ప్రైవేట్ కంపెనీ కాదు పబ్లిక్ కంపెనీ మన కంపెనీ మ్యాటర్సే కాదు మన ప్రైవేట్ మ్యాటర్స్ కూడా పబ్లిక్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు రే మా అన్నయ్య మర్డర్ కేసులు ఇరుక్కోవడానికి మన కంపెనీకి సంబంధం ఏంట్రా ఉంది త్వరలో మనం పబ్లిక్ ఇష్యూకి వెళ్ళబోతున్నాం ఓ మర్డర్ బ్రదర్ ఎండీగా ఉన్న కంపెనీ షేర్స్ కొనడానికి జనం ఇంట్రెస్ట్ చూపించకపోవచ్చు సో సో వాట్ నువ్వు నీ వాటర్ షేర్లు కంపెనీకి అమ్మేసి ఎండీగా తప్పుకోవాలి లేదా మిగిలిన కంపెనీ పార్ట్నర్ షేర్స్ మొత్తం నువ్వు తీసుకుంటే కంపెనీ నుంచి మేము తప్పుకుంటాం రే మా అందరి షేర్లు కొనే స్టామినా నీకు ఎటు లేదు సో యు హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ చాయిస్ మీరజ్ 
మీ నాన్నగారు వచ్చారు తెలిస్తే బాధపడతారు లోపలికెళ్ళు ఏంటిది అందరూ ఇక్కడ అదే ఈ లగేజ్ ఏంటి ఏదైనా వెకేషన్కి వెళ్తున్నారా నేను ఈ ఇంటి నుంచి సపరేట్గా వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాను డాడీ మీకు చెప్పి వెళదామని సపరేట్గా వెళ్ళ ఎందుకు మీకు తెలిసిందే కదా డాడీ మనోజ్ కేసులో మన ఫ్యామిలీ రెప్యుటేషన్ డ్యామేజ్ అయింది దాంతో నా పార్ట్నర్స్ కంపెనీ నుంచి నన్ను విడ్రా అవ్వమన్నారు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మరి అతక బయటికి గెంటేశారు ఇప్పటికే కంపెనీ నుంచి బయటకు వచ్చేసాను ఇంకా ఇక్కడే ఉంటే ఐల్ బీ ఆన్ రోడ్స్ నీరజ్ వాట్ ఈస్ దిస్ నీరజ్ ఆరోపణ వచ్చింది నా పైన దానికి నువ్వు వెళ్ళిపోవడం ఎందుకు నేను వెళ్ళిపోతే నీకే సమస్య ఉంటుంది కదా గాయత్రి గాయత్రి అమ్మ గాయత్రి ఏంట్రా ఇది నేను వెళ్ళిపోతాను అంటే నేను వెళ్ళిపోతాను అని మీరిద్దరూ డిసిషన్ తీసుకోవడమేనా తండ్రిగా మీరు నాకు ఇచ్చే గౌరవం ఇదేనా నా మూడో కొడుకు ఎటు పనికి రాకుండా పోయాడు కనీసం మీరైనా నాకు ఉన్నారనుకుంటే బయట ఫేస్ చేసే అవమానాలు భరించలేక మనుషులే లేకుండా పోయేకన్నా మేము దూరంగా ఉండడమే మంచిది బయట వాళ్ళు ఎన్నన్నా మనకు తెలియాలిగా నిజాలేవో నిందలేవో అయినా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు మేమే వెళ్ళిపోతామని చెప్తున్నాగా ఒకరి దయాదాక్షిణ్యాల మీద ఇక్కడ ఉండడానికి మేము ఇంకా రోడ్డును పడలేదు అలా జరగకూడదనే ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతున్నాం రేణు గాయత్రి ఏంటమ్మా మీరు కూడా ఐఎమ్ సారీ డాడ్ రే నీరజ్ నీరజ్ రేణు డాడీ నేను తప్పు చేసి ఉండనన్న నమ్మకంతో మీరు ఈరోజు నాకు బెయిల్ ఇప్పించి తీసుకొచ్చారు నా వల్ల తమ్ముడికి జరిగిన నష్టం రేపు మీకు ఏదో ఒక అవమాన రూపంలో జరగకూడదంటే నేను ఇక్కడ ఉండకపోవడమే మంచిది మనోజ్ అతగా అయితే మనోజ్ రే మనోజ్ చంద్రశేఖర్ గారు ఎక్కడ సార్ లేరండి లండన్ వెళ్ళారు ఎప్పుడు వస్తాడు మాకు తెలియదయ్యా వీన్ని చూస్తుంటే మగ మహారాజులో చిరంజీవి గుర్తొస్తున్నాడు రా గౌతమ్ బాబు రాసా గౌతమ్ ఏంటి పాంజన్ గౌతమ్ వాణికి బిర్యానీ గోంగూర మాసం అన్న రొంప పుడికం అది కదా గ్యారేజ్ లో ఉంటాడు అక్కడ ఇచ్చే అక్కడదా పోయి వస్తున్నాను అంగి ఇల్లే సారీ బాబు వస్తే ఇది ఇచ్చి పుడిచినా సుల్లమ్మా నా వరే రోజు ఈ టైం నుంచి అర్ధరాత్రి వరకు గ్యారేజ్ లోనూ ఉండట్లేదు ఇంటికి రావటం లేదు ఎక్కడికి వెళ్తున్నట్టు బేబీ కూల్ నేను నీకు లిఫ్ట్ ఇస్తానంది నీకు డ్రైవర్ అవ్వడానికి కాదు ఈ రాత్రి నీతో ఎంజాయ్ చేయడానికి పక్కనే నా ఫామ్ అవుతుంది ఇంటికి ఫోన్ చేసి షో లేట్ అవుతుంది రేపు మార్నింగ్ వస్తానంది
ఓకే <laughs>
మెకానిక్ <laughs> ఒక చిన్న మెకానిక్ లీటర్కి హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ మైలేజ్ ఇచ్చే కార్పొరేటర్ కనిపెట్టాడు ఇది మనం సిగ్గుపడాల్సిన విషయం ప్లీజ్ నో ఎక్స్ప్లెనేషన్ యాక్సెప్ట్ యువర్ ఫెయిల్యూర్ ఫాస్ట్ గౌతమ్ని ఎలాగైనా కన్విన్స్ చేసి ఆ కార్పొరేటర్ టెక్నాలజీ మనకు దక్కేటట్టు చూడండి దాని విలువ కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే కాదు అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి మన కంపెనీకి పెరుగుతుంది గౌతమ్కి దాని వాల్యూ తెలియకముందే ఆ టెక్నాలజీ మన చేతుల్లో ఉండాలి బై హిమ్ అట్ ఎనీ కాస్ట్ మిస్టర్ గౌతమ్ మీ టెక్నాలజీ రైట్స్ మా కంపెనీకి అమ్ముతున్నందుకు గాను రెండు కోట్ల రూపాయలు సేల్స్ మీద ఫైవ్ పర్సెంట్ రాయల్టీ దానికి మీరు ఒప్పుకుంటున్నట్టుగా ఈ అగ్రిమెంట్ జాను కోటికి ఎన్ని సున్నాలు ఏడు అంటే రెండు కోట్ల పద్నాలుగు సున్నారు కదా సైన్ చేయండి నీతో వచ్చిన పని ఉండి వచ్చాను నాతో పనా ఏంటనా అదేం లేదు గౌతమ్ మీ అన్నయ్య ఇప్పుడు ఆ కంపెనీలో లేరు పార్ట్నర్స్ తో ఏవో డిఫరెన్సెస్ వచ్చి విడిపోయారు ఫర్దర్గా ఏం చేద్దామా అనుకుంటున్నప్పుడు ఆటోమొబైల్ ఫీల్డ్లో ఇంత సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన కార్పొరేటర్ నువ్వే తయారు చేశావని తెలిసి మీ అన్నయ్య నిన్ను అడుగుదామని వచ్చారు ఇంత చిన్న విషయానికి మీరు ఇక్కడ దాకా రావాలా అన్నయ్య మనిషిని పంపిస్తే నేనే వచ్చి ఉండేవాణిగా అయినా నువ్వేదో అగ్రిమెంట్ చేసినట్టున్నావు కదా నేను ఇంకా సైన్ చేయలేదు అన్నయ్య అగ్రిమెంట్ అవ్వలేదు ఒక నిమిషం చెప్పు వాళ్ళు ఎంత ఇస్తా అన్నారు నన్ను ఎంత ఇమ్మంట అదేంటనయ్య ఒక్క మాటతో తీసేవు కదా అన్నయ్య అయినా నువ్వు నాకు డబ్బులు ఇవ్వడం ఏంటనయ్య ఆ మాటకు వస్తే ఏ కొత్త సినిమా రిలీజ్ అయినా ఫ్రెండ్స్తో పార్టీ చేసుకోవాలన్నా నీ పర్సులోనో వదిన పర్సులోనో డబ్బులు కాజేసేవాడి కదా అన్నయ్య దీనికి ఆ డబ్బులు ఎక్కువ అన్నయ్య కానీ నాకు ఒక మాట ఇవ్వాలి ఏంట్రా ముందు ప్రామిస్ చేయి పెద్ద 
తనయ్య ఆ తప్పు చేయలేదని మనసుకి తెలుసు కానీ ఆ పరిస్థితుల్లో నీకు వేరే దారిలోకి ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చేసావు నాన్నగారికి నేను కొడుకుని మాత్రమే మీరిద్దరు ఆయన కళ్ళు ఇద్దరు ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చేసాక ఆయన అక్కడ సంతోషంగా లేరనయ్య ప్రతి క్షణం బాధపడుతున్నాను దయచేసి మీ ఇద్దరు మన ఇంటికి వెళ్ళిపోండి అనయ్య ప్లీజ్ నేను చేసిన దానికి చాలా సిగ్గుపడుతున్నాను వై డూ యూ ఫీల్ లైక్ దాట్ చాయా చాయా నేను చెప్పానా లేదా విత్ నో టైం నా కొడుకులు ఇద్దరు మళ్ళీ మన ఇంటికి వస్తారని ఐ నో అబౌట్ మై చిల్డ్రన్ మనందరం కలిసినందుకు ఐఎమ్ రియలీ వెరీ వెరీ హ్యాపీ డాడీ మనందరం కలిసామంటున్నారు కానీ మనతో పాటు గౌతమ్ కూడా మనోజ్ నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను చచ్చిపోయిన వాడి గురించి మాట్లాడి ప్లీజ్ డూ నాట్ స్పాయిల్ మై హ్యాపీ మూడ్ ప్లీజ్ కమ్ చిల్డ్రన్ హలో రే కొత్తం ఫోన్ ఎత్తడానికి ఎంతసేపురా నీ పని మంచి తల్లో పేలు చూస్తున్నావా నీ అబ్బా రే ఎవరా నువ్వు ఏం మాట్లాడతావు మాట్లాడటం కాదురా లాక్ కొట్టాలి రే నువ్వు మరీ ఇంత కమర్షన్ అనుకోలేదురా చిరంజీవి అశోక్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ అంటే నీ సొంత మనోడు నీ సొంత మనోడికి నీ సొంత హాస్పిటల్లో ఫ్రీగా ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ జరుగుతుంటే నీకేం సంబంధం లేనట్టు ఇంట్లో కూర్చుంటావాపరేషన్ యా ఇంకొంచేపుట్లో స్టార్ట్ అయిపోతుందిరా రే నీకు ఇంకో త్రిల్లింగ్ న్యూస్ చెప్పనా ఈ ఆపరేషన్ చేయబోయేది పెద్ద సర్జన్లో కార్డియాలజిస్ట్ లో కాదురా ఓ మెకానిక్ వాడి ఫ్రెండ్స్ అశోక్ 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 వచ్చాడా అయ్యా స్కూల్ దగ్గరికి వెళ్తే అప్పటికే అశోక్ బాబు ఎవరో తీసుకెళ్లారని చెప్పారయ్యా ఏం కావాలి మీకు ఏ ఇక్కడికి రాబే బేరాలు మాట్లాడుకుందాం అన్నట్టు రే నీ తొక్కలో బ్రెయిన్ ఉపయోగించి పోలీసులకు కానీ చెప్పావనుకో ఈడి కోసేస్తాం ఇక్కడ బాబు వీళ్ళేం చేయొద్దు మీకు ఎంత డబ్బు కావాలని ఇస్తాను ప్లీజ్ మీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి పొరపాటు ఎవరైనా వస్తే వదిలేస్తారా చెలగల్లా పట్టి రక్తం పీల్చి పిప్పి చేయరు రే అయినా నీ డబ్బులు ఎవరికి కావాలరా అయితే మీకేం కావాలి నిజం దేని గురించి అమానుషంగా ఓ మనిషిని చంపి డాక్టర్ మనోజ్ ని దాంట్లో ఇరికించావు చూడు దాని గురించి చెప్పు చెప్తాను చెప్తాను ఇది జరిగింది సార్ అరెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇంక నువ్వు లేక మరి నేను యాక్టింగ్ బాగా చేస్తే చాక్లెట్స్ ఇస్తానన్నారు థ్యాంక్ యూ బాయ్ తాతయ్య నమస్తే మీరు చూస్తున్నది టీవీ నైన్ నా పేరు పద్మ డాక్టర్ మనోజ్ కేసులో కొత్త మలుపు డాక్టర్ మనోజ్ ఇంకో రెండు సంవత్సరాలు నా హాస్పిటల్ లో వర్క్ చేయమని అడిగాను అందుకు అతను ఒప్పుకోలేదు అతను హాస్పిటల్ పెడితే నా హాస్పిటల్ పడిపోతున్న ఉద్దేశంతో ఇలా చేశాను ఒక డాక్టర్ నై ఉండి ఇలా చేసినందుకు సిగ్గుపడుతున్నాను ఏ దేవుడు మన కుటుంబానికి మేలు చేసినట్టున్నాడు కేసు కోర్టులో ఉండగానే అతని నిజం ఒప్పుకోవడం ఐ కాంట్ బిలీవ్ ఇట్ త్వరలో ఆస్ట్రేలియాలో జరగబోయే వన్ డే సిరీస్ కు ఇండియన్ టీమ్ లో ఆంధ్ర రాంచీ ప్లేయర్ ఆర్ కిరణ్ కూడా సెలెక్ట్ కావటం హర్షదాయకం కిరణ్ సుమ క్రికెట్ ప్లేయర్ కిరణ్ ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త రామోహన్ రావు కుమార్ లో కిరణ్ అన్ని రంజీ రాజ్ లో మా వాడిని విష్ చేయడానికి మీరే స్వయంగా రావడం మా అందరికి చాలా సంతోషంగా ఉంది యాక్చువల్ గా విష్ చేయడానికి మాత్రమే మీరు రాలేదు ఈ రోజు నాకు తెలిసింది 
మా సుమ మీ కిరణ్ ప్రేమించుకుంటున్నారని వాళ్ళిద్దరి పెళ్లి విషయం కూడా మాట్లాడదాం వచ్చాం మీరే నా సుమ రెండో అన్నయ్య ఎస్ మీ చెల్లెలు మా వాడు కలిసి తిరుగుతున్నారని మా వాడిని నిర్దాక్షిణ్యంగా కొట్టించింది మీరే కదా మంచి చెడు సభ్యత సంస్కారం అనేవి కుటుంబం మొత్తానికి సంబంధించినవి ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి కలిసి తిరిగితేనే తప్పుగా భావించి కొట్టించే సంస్కారం మీది మా సంస్కారం అలాంటిది కాదు సార్ ఐ డూ యాక్సెప్ట్ జరిగింది తప్పే సారీ మీ కుటుంబం నుంచి ఒక వ్యక్తిని మా ఇంటికి తెచ్చుకోవడానికి సిద్ధం కాలేము ప్లీజ్ కొట్టించినందుకు ఏం కావాలి ఇంకొకసారి నా చెల్లెల గురించి ఆలోచించి మనం అడగడానికి వచ్చాను సార్ చెప్పాల్సినవన్నీ మీ ఫాదర్కి చెప్పే పంపించాను కదా చెప్పారు సార్ కానీ సంస్కారం గురించి ఇంకొకళ్ళు చెప్తే కానీ తెలుసుకునే పరిస్థితుల్లో మా నాన్నగారు లేరండి శంభు ప్రసాద్ గారు అంటే సభ్యత సంస్కారం మాత్రమే కాదు సార్ ఉన్నతమైన విలువలు ఉన్న వ్యక్తి ఎమోషనల్గా మా అన్నయ్య చేసిన తప్పుకి మా చెల్లెల్ని శిక్షించడం న్యాయం కాదు సార్ మీరు తీసుకునే డెసిషన్ కరెక్ట్ అయి ఉంటే ఆ రోజు నుంచే మీ అబ్బాయి మా చెల్లెల్ని కలవగొడుతుంది సార్ కానీ వాళ్ళు ప్రతిరోజు కలుస్తూనే ఉన్నారు ఎందుకంటే ఏదో ఒక రోజు వాళ్ళ ప్రేమను మీరు అర్థం చేసుకుంటారని డాడీ నేను ఏ నువ్వా డాడీ ఆ రోజు వాళ్ళు కొడుతుంటే నన్ను ఎవరో వచ్చి కాపాడారని చెప్పానే అది ఇతనే కొట్టించడాలు కాపాడాలే సంస్కారాన్ని గుర్తులని నేను అనుకోను సార్ అందుకే ఈ విషయం మీతో చెప్పలేదు ఇక మీ ఇష్టం సార్ దగ్గరలో ఎక్కడ కార్ గ్యారేజ్ కూడా కనబడట్లేదే అక్కడేదో బైక్ షెడ్ ఉన్నట్టుగా ఉంది ఏ బాబు టూల్ కిట్ ఉందా ఒక్క నిమిషం ఆ టిక్కిలో ఉందమ్మా టూల్ కిట్ సరే ఆ విషయం ఏమైంది ఒకసారి స్టార్ట్ చేయండి సార్ 
అని మళ్ళీ నీకు ఫోన్ చేస్తాను ఈ మెకానిక్ ఎవడో చాలా మంచి మెకానిక్ లా ఉన్నాడు రా మంచి మెకానిక్ చెడ్డ మెకానిక్ అని ఉండరు మెకానిక్ మెకానిక్ ఎంత ఇమ్మంటావా పర్లేదు సార్ చిన్న పని అంటే ఫ్రీ సర్వీసా అబ్బాయి లేదు సార్ కొంతమంది దగ్గర పనిచేసి డబ్బులు తీసుకుంటాం కొంతమంది దగ్గర పనిచేసి రుణం తీర్చుకుంటాం అర్థం కాల సార్ అర్థమైంది ఇదేంట్రా తిన్నీ సూత తీసుకొచ్చావు మొన్న కార్బరేటర్ కనిపెట్టినట్టు ఇది ఇచ్చే బదులు ఒక కోటర్ ఇవ్వచ్చు కదా రే అదిగోరా కొత్త పెళ్లి కూతురు వచ్చింది అయితే అద్దిరా మ్యాటర్ మన సుమకి పెళ్లి కూతురింది అనమాట కొత్త పెళ్లి కూతురా చాలే పొండ్రా మా బావగారు ఎవరో తెలుసా ద గ్రేట్ క్రికెటర్ కిరణ్ కిరణ్ అయితే ఎంత చక్క మనం మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ చేసుకోవచ్చు ఏంటదినా మీరందరూ నన్ను పెళ్లికి పిలవడానికి వచ్చారా పిలుపులకు వెళుతుంటే సుమన్ నిన్ను చూడాలంటేను వెడ్డింగ్ కార్డ్స్ మీద పేర్లు రాసేటప్పుడు ముందు నీ పేరు రాయమని చెప్పావు కానీ మామయ్య గారు ఐడియా పేరు ఇంట్లో వినిపించకూడదు అని ఎన్నిసార్లు చెప్పాను మీకు ఓన్లే కదా అని పెళ్లికి పిలిస్తే మళ్ళీ వచ్చి ఇంట్లో తీసేస్తాడా రాస్ ఖేల్ అని అన్నారు కదా మరి ఆయనే స్వయంగా వచ్చి నన్ను పెళ్లికి పిలుద్దాం అనుకున్నప్పుడు మీ చేత కార్డులు ఎందుకు రాయిస్తారు వదిన అవును వదిన పొద్దున్న నేను ఏదో పని చేసుకుంటున్నాను చూస్తే కారు చాగింది చూస్తే నాన్నగారు చాలా రోజుల తర్వాత చూస్తాను కదా ఒళ్ళంతా పరిగెత్తుకుంటే వాటేసుకుందాం అనుకున్నాను అదినా బట్టలేమో మాసిపోయి ఉన్నాయి భయం వేసింది ఆయన ఏంటి అక్కడే ఆగిపోయావు ఎన్నాళ్ళు ఎంత నేను చూసి మరి ఒక్కసారి వాటేసుకున్నారు అదినా తట్టుకోలేకపోయాను అదినా ఇదిగో ఇదంతా తడుపుతూ ఏంట్రా చిక్కిపోయా అన్నారు అదినా అంతే రై నీ చెల్లిలు పెళ్ళి మొత్తం నువ్వే చూసుకోవాలి రా బయలుదేరా అన్నారు అదినా ఏంటి నమ్మట్లేదా అయ్యో ఇదిగో నాన్నగారే తన స్వస్థాలతో రాసిన ఆహ్వాన పత్రిక అవునరా అన్నయ్య నీ రైటింగ్ నాకు తెలుసురా ఇది నువ్వే రాసుకున్నావు కదూ రైటింగ్లో దొరికిపోయాను రా అంటే నాన్నగారు నిజంగా వచ్చారు వదిన కానీ నా దగ్గర రాలా ఆ ఇంటికి వచ్చారు నన్ను చూశారు కూడా డాడీ అని పలకరించకపోతే నీకు ఆరా తెలియదు అని చూశారు వదిన పరాయి వాడిని పిలవడానికి వచ్చి నాన్న నన్ను ఓ పరాయి వాడనుకోని కారులో నుంచి ఒక కాటు పాంప్లెట్ లాగేసి రా కళ్ళ కత్తుకుని తీసుకున్నాడు కానీ నీకు పెళ్ళికి ఎటువంటి సంబంధం లేదని నన్ను చూశారు వదిన నేను చెడ్డాడు కానీ నేను ఆయన కొడుకునేగా మనిషినేగా రే గౌతమ్ రా 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 ఏమండి ఎవరు వచ్చారో చూడండి ఎవర్రా అన్ని తనే అయి చేయాలనుకుంటాడు కానీ నాకు అక్షింత లేసే ఛాన్స్ కూడా లేదక్క అయినా నేను ఆ పెళ్లికి వెళ్ళపోయినా పర్వాలేదు సుమ తన కోరుకున్న వాడితో పెళ్లి జరుగుతుంది అది చాలు హ్యాపీ మాకు మాత్రం వాచిపోయిందిరా బాబు రే నువ్వు ఆ మూడ్ లో బైక్ ఎక్కి కిక్ కొట్టినప్పుడే అనుకున్నాను రా నీ జర్నీ డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికేనని మాతో ఒక మాట చెప్పి బయలుదేరితే ఏమైంది ఎంత కంగారు పడ్డానో తెలుసా సరే కానీ చాలా దూరం ప్రయాణం చేసి వచ్చారు వెళ్ళి ఫ్రెష్ అవ్వండి ఏం చేయను ఎప్పుడు చెప్తున్నావు మా గౌతమ్ కి నీ ప్రేమ విషయం అయ్యో అలాంటిది ఏం లేదండి అరలేదులే చెప్పు నిజంగా లేదు ఓయ్ నేను మీ అన్నయ్య కూడా లవ్ మ్యారేజే చేసుకున్నా నాకు పిల్లలు పుట్టడం తెలిసాక వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు నాకు విడాకులు ఇచ్చేమన్నారు అందుకు ఆయన ఒప్పుకోలేదు దాంతో మేము బయటకు వచ్చేసాం ఆ తర్వాత వాళ్ళ ఇంట్లో జరిగిన ఏ శుభకార్యానికి ఆయన పిలిచేవారు కాదు దానికి ఆయన చాలా బాధపడేవారు ఆయన బాధ చూసి నా కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగేవి ఈరోజు అవే కన్నీళ్ళు నీలో చూస్తున్నాను మీ దగ్గర దాచేదే ఉందండి 
Really, I love him. Love check or do an kunte? Yenni karne lene chappuchu. Adi yenduk love check thena wante. Okka karan man chappale no. Ata ni no sense. Kalla kaputan lene manastatwa. Yepudu navuto unde no. Iwan ni nagna chhe. Asalu Gautam ni first time choose na pre. Thana ante na kistu er padindi. Mar chappu ich kada. Ledeni. तनेमो कलेक्टर का रबाई, नादी मिडिल क्लास, पाई का तन मनसलो ने लैग पोते, इपड़ वर को मामा थे लो ने फ्रेंडशिप कोड़ा ने लवा दो, कानू का, ये विषयों ने नूमी कुछ चप लेदो, मेरो बिन लेदो, ओके? नीला लवर सांद्रो चेस्टों ना तब्बी दे, आ तरवात बाद पड़े प्रयोजन उन्नत हो, नेश तो जानु अभी चुना ने चलना नी मुखा अंत अंदर तलचेस्टो अंदे चपले मन कुट मल्ली इला कल सतोष का उड़ा की मेरंटू ये देवड़ो कारण का इवनी वेकोरकनासागार ना आशिस्टी कॉर्पोरेटर तैयार चेयर का ईएस आफीसर आये आने कल तृप्ति इंक देंटू कलगदाना ने ईएस की प्रिपेर अभी साधि गर्व नागार नैनकने अंतर आयन के प्लीज अंकीक चूस गौतम ट्र 
రండి రండి మీరు వచ్చారని తెలిస్తే గౌతమ్ చాలా సంతోషిస్తాడు రండి సభకు నమస్కారం ఈనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం గర్వించే విధంగా ఐఏఎస్ లో మన దేశంలోనే టాప్ ర్యాంక్ సాధించిన శ్రీ గౌతమ్ కుమార్ ఐఏఎస్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం మిస్టర్ గౌతమ్ కుమార్ ఐఏఎస్ అందరికీ నమస్కారం క్షమించాలి పిలుస్తుందన్నేనని నాకు ఇంకా నమ్మబుద్ధి కావట్లేదు గౌతమ్ కుమార్ ఐఏఎస్ అనేది నాకు అలవాటు లేని పిలుపు గౌతమ్ ఎస్ఎస్సీఏ నాకు తెలిసిన పిలుపు మా నాన్నగారికి నా మీద కోపం వచ్చినప్పుడల్లా నన్ను ముద్దుగా పిలుచుకునే పేరు అది ఆయన ఎప్పుడు చదువు చదువు అని నేను తిడుతుంటే అప్పుడు నా సరదాలు కట్టుబడుతున్నారని నేను అనుకునేవాడిని కానీ ఈరోజు ఇంతమంది పెద్దలు ఉన్న సభలో నాకు సన్మానం జరిగేంత ఎత్తికి ఎదగాలనే చెప్పారని నాకు ఇప్పుడు తెలిసింది నేను ఈ స్థానంలో నిలబడడానికి పరోక్షంగా మా బానక్క కారణమైతే ప్రత్యక్షంగా కాలోజీరావు గారు వారికి నేను రుణపడి ఉంటానని చెప్పడం చాలా చిన్న మాట ప్రతి మాస్టర్కి తన జీతం పెంచినప్పుడు ప్రమోషన్ వచ్చినప్పుడు కలిగే ఆనందం కంటే తన స్టూడెంట్కి మంచి మార్కులు వచ్చి పాస్ అయినప్పుడు కలిగే ఆనందం చాలా గొప్పది ఇప్పుడు నేను అదే స్థితిలో ఉన్నాను రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఒక సామాన్య మెకానిక్గా ఉన్న ఇతను నా దగ్గరకు వచ్చి నేను ఐఏఎస్ పాస్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను సార్ మీ హెల్ప్ కావాలి అన్నాడు నాకు నవ్వు వచ్చింది ఐఏఎస్ పాస్ అవ్వాలని ఆశ ఏమిటి అన్నాను అది మా నాన్నగారి ఆశ సార్ ఎలాగైనా నెరవేర్చాలి అన్నాడు ఆశ అందరికీ ఉంటుంది కానీ అది సాధించాలంటే పట్టుదల కావాలి అన్నాను ఆ క్షణం నుంచి అతనిలో కఠోర దీక్షను చూశాను అది కేవలం ఐఏఎస్ పాస్ అవ్వటానికి మాత్రమే కాదు తన తండ్రి గుండె లోతుల్లోకి చేరటానికి వాళ్ళ నాన్నగారు తనను ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ చేసి ఒక అంతస్తు ఎక్కించాలనుకున్నాడు కానీ అంతకు ముందే ఒక కొత్త రకం కార్బొరేటర్ తయారు చేసి శిఖరమే ఎక్కాడు చరిత్ర సృష్టించాడు శంభు ప్రసాద్ ఐఏఎస్ జీవితంలో అనేక విజయాలు సాధించాడు కానీ అన్నిటికంటే గొప్ప విజయం గౌతమ్ లాంటి కొడుకుని కనడం ప్రతి ఇంట్లోనూ కొడుకులు ఉంటారు కానీ ప్రతి ఒక్కరూ గౌతమ్ కావాలి అదే తల్లిదండ్రులకు పిల్లలు ఇచ్చే గౌరవం అలాగే తల్లిదండ్రులుగా మనము వాళ్ళ అభిరుచులని ఉద్దేశాలను గ్రహించి ప్రవర్తించాలి అది మన కనీస బాధ్యత యువర్ ఎక్సలెన్సీ తమరు మరోలా అనుకోకపోతే ఆ మెడలు తన తండ్రి చేతుల మీదుగా తీసుకోవాలని అతని ఆశ విత్ యువర్ పర్మిషన్ మిస్టర్ శంభు ప్రసాద్ ఐఏఎస్ మీరు ఎక్కడున్నా ఒకసారి డయాస్ మీదకి రావాలి ప్లీజ్ డెఫినెట్గా వచ్చే ఉంటారు ఆయన ఈ ఆటోరూంలోనే ఎక్కడ ఉన్నారు ఐ కెన్ ఫీల్ ఇట్ నాకు తెలుసు ఆయన కనీసం మా గౌతమ్ గారు నిజంగానే ఐఏఎస్ పాస్ అయ్యాడా అని చూడ్డానికైనా వచ్చి ఉంటారు డాడీ మీరు ఇక్కడే ఉన్నారు డాడీ నాకు తెలుసు డాడీ రండి డాడీ ప్లీజ్ డాడీ డాడీ ఇది నిజం డాడీ నాకు తెలుసు డాడీ మీరు ఇక్కడే ఉన్నారు డాడీ
सॉरी भाई सर Good afternoon, Karakter Garu. Hey, this day is special. Do you know? Yanka, Yamma, Wanka, Kora, what are you doing? Kumu, Kumu, what are you doing? Daddy, this language is empty. Can't you speak properly?